वेलकम फ्रेंड्स वायब्रंट अकॅडमी सायन्स करार मध्ये पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं सहविश्व स्वागत आहे लास्ट पिरियड आपण डिप्रेशन इन फ्रिजिंग पॉइंट ही क्वालिगेटिव्ह प्रॉपर्टी बघितली होती आणि त्या क्वालिगेटिव्ह प्रॉपर्टीचा आणि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यांचं रिलेशन कसं मिळते हे आपण ग्राफिकली त्याच्यामध्ये एक्सप्लेन केलं होतं आणि ह्या ग्राफच्या साह्यानं आपण हा डिप्रेशन फ्रेजिंग पॉइंट कशा पद्धतीनं आपल्याला मिळते ते आपण बघितलं होतं आय होप यू ते तुमच्या लक्षात आलं असेल मग हा फ्रिजिंग पॉइंट डिप्रेशन आणि कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्यूट यांचं रिलेशन काय मिळते ते आपण नेक्स्ट पॉइंट बघतो बघा आपण बघितलं होतं ज्या टेम्परेचर का तिथं असणार लिक्विडचं पेपर प्रेशर आणि सॉलिडचं पेपर प्रेशर यांच्यामध्ये इक्विलिब्रियम फॉर्म होत त्या टेम्परेचर आपण काय म्हणत होतो फ्रिजिंग पॉइंट आपण बघितलं होतं प्युअर सॉल्वंट जर घेतला तर प्युअर सॉल्वंटचा फ्रिजिंग पॉइंट हा जास्त असतो कारण फ्रिजिंग पॉइंटचं वेपर प्रेशर जास्त असत जर आपण ह्या सॉल्वंट मध्ये नॉर्मल टाईप सोल्यूट जर तयार केला तर तयार होणारे जे सोल्युशन आहे ह्या सोल्युशनचं पेपर प्रेशर हे मात्र प्युअर सॉल्वंट पेक्षा कमी असेल आणि त्यामुळं तयार होणाऱ्या सोल्युशनचं पेपर प्रेशर कमी असल्यामुळं त्याचा फ्रिजिंग पॉइंट प्युअर सॉल्वंट पेक्षा कमी असतो त्यालाच आपण म्हटलं होतं डिप्रेशन इन फ्रिजिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंटली आपण जर बघितलं तर फॉर डायलूट सोल्युशन फ्रिजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज डिरेक्टली प्रपोर्शनल टू मोलॅलिटी ऑफ सोल्युशन बघा एक्सपेरिमेंटली काय डिटर्माइन केलंय फॉर डायलूट सोल्युशन डिप्रेशन इन फ्रिजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इज डिरेक्टली प्रपोर्शनल टू मोलॅलिटी स्मॉल एफ म्हणजे काय असेल मोलॅलिटी असेल दिस इक्वेशन कॅन बी ऑल्सो रिटर्न एज डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इन टू यन सपोज दिस इज अन इक्वेशन सेकंड वेर त्याच्यामध्ये आपल्याला माहित आहे डेल्टा टी एफ म्हणजेच काय मिळत आहे डिप्रेशन इन फ्रिजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रिजिंग पॉइंट कशा डिनोट केला डेल्टा टी एफ यम स्मॉल यम जो आहे तो कशासाठी वापरला आहे मोलॅलिटी त्याच्या आधी सुद्धा आपण बघितलंय मोलॅलिटी म्हणजे काय मिळतात नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिझॉर इन कशामध्ये तर वन किलोग्रॅम ऑफ सॉल्वर आणि के एफ दिस इज अँड प्रपोशनॅलिटी कॉन्स्टंट हा जो के एफ मिळतोय प्रपोशनॅलिटी कॉन्स्टंट ह्यालाच आणखी काय म्हटलंय दे आर अल्सो कॉल्ड ॲज अ क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट त्याला आणखी काय म्हटलं बघा क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट कारण जसं आपण परवा बघितलं होतं बघा ह्याच्यामध्ये आपल्याला बॉलिंग पॉइंट इलिवेशन ह्याच्यामध्ये आपल्याला बघितलं होतं तिथं सुद्धा आपल्याला एक कॉन्स्टंट के बी मिळाला होता आणि त्याला आपण काय म्हटलं होतं प्रपोशनॅलिटी कॉन्स्टंटच्या जोडीला आणखी त्याला म्हटलं होतं इब्लिओस्कोपिक कॉन्स्टंट तसा डिप्रेशन इन फ्रिजिंग पॉइंट मध्ये हा प्रपोशनॅलिटी कॉन्स्टंट के एफ मिळतोय त्याला काय म्हटलंय क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट कारण का डिप्रेशन इन फ्रिजिंग पॉइंट मेजर करण्यासाठी स्पेसिफिक मेथड युज केले पाहिजे मिळते क्रायोस्कोपी नावाची आणि त्याच्या बेसवर त्याला नाव दिलंय क्रायोस्कोपी कॉन्स्टंट आता त्याच्यामध्ये जर आपण बघितलं जर सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन किती असेल वन मोलर बघा हे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन इज वन मोलर दॅट इज वन मोल ऑफ सोल्युट इज डिझॉल इन वन किलोग्रॅम ऑफ सॉल्व वन मोलर म्हणजे आपल्याला काय मिळतं त्याचं युनिट काय मोल पर किलोग्रॅम मग ह्याच्या बेसवर आपल्याला काय ट्रायस्कोपिक कॉन्स्टंटचं युनिट मिळेल बघा युनिट ऑफ के एफ इज कशा पद्धतीने डिटर्माइन करता येईल आता इक्वेशन काय बघितलं आपण डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इन टू यन दॅट इज के एफ इज इक्वल टू तेच इक्वेशन कसं लिहिता येईल आपल्याला डेल्टा
डेल्टा टी एफ अपॉन एम वी नो दैट डेल्टा टी एफ मे क्या डिप्रेसन इन फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेसन दिस इज एन डिफरस बिट्वीन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्यूअर सॉल्वन एंड सोल्यूशन डेल्टा टी एफ मे क्या है डिप्रेसन इन फ्रीजिंग पॉइंट कसा अपन कैलक्युलेट के लेक्चर बगित हो डेल्टा टी एफ मे अपने का दोन टेम्परेचर मन जो डिफरस है दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्यूअर सॉल्वन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन आता अपन बगित होता फ्रीजिंग पॉइंट प्यूअर सॉल्वन का जास्त सोल्यूशन च कमी है तथा फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज डिप्रेसन इन फ्रीजिंग पॉइंट मंत्री कशा मे एक्सप्रेस करना अपने केलविन और डिग्री सेल्सियस डेल्टा टी एफ चुनिंग केलविन और डिग्री सेल्सियस मोलिटी आता मोलिटी चुनिंग का मोल पर किलोग्राम हेन अपने के एफ दैट इज कार्पी कॉन्स्टंट चुनिंग का यूनिट ऑफ के एफ इज आयदर कालविन आता बेलविन और डिग्री सेल्सियस यूनिट कशाच है टेम्परेचर च डिवाइडेड बाय क्या मोल पर किलोग्राम मत इत पर किलोग्राम है तो वर गलविन किलोग्राम पर मोल हा पद्धति अपने यूनिट मिलते कि डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल नाउ दिस इज एन रिलेशन बिट्वीन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट ना हाच रिनेशन चपर कर डेरिवेशन बढ़ाए मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन बुसरा अपने डेरिवेशन का मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम कशा वर तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फ्रेजिंग पॉइंट डिप्रेसन चपर कर सोल्यूट जो है सोल्यूशन मध्य डिजॉल्व के मोलर मास कशा पद्धति डिटरमाइन कराएं डेरिवेशन बच जस अपन इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इतना सुधा हा पद्धति डेरिवेशन अपन बैठक होता दैट इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से अपने पद्धति चेरिवेशन बनाए Now, according to that, previously we know that delta T F is equal to. Can equation upon determine the delta T F? That is upon the delta freezing point depression and the concentration of solute. That is the equation we have. Delta T F is equal to K F into Y. We know that this equation delta T F is equal to K F into Y. But the H M is also equal to. तर हे इक्वेशन मैं एक्सपेरिमेंटल फॉर डायलोट सोल्यूशन इक्वेशन मिलते डेल्टा टी एफ दैट इज डिप्रेसन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डिरेक्टली प्रपोर्शनल टू मोडलिटी ऑफ द सोल्यूशन एंड वी नो दैट मोडलिटी मोडलिटी इज इक्वल टू का नंबर ऑफ मोल्स पुनः नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्वर मास ऑफ सॉल्वर इन किलोग्राम बोलिटी मे का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यू डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वर इन किलोग्राम मत हे बन एक सोल्यूशन कन्सिडर के डब्ल्यू वन सॉरी डब्ल्यू टू ग्रैम ऑफ सोल्यू है मोलर मास आता जिथ मोलर मास अपने सोल्यूट चे सोल्यूट च मोलर मास डब्ल्यू टू ग्रैम ऑफ सोल्यूट मोलर मास एम टू इज डिजॉल्व इन इज डिजॉल्व इन कशा मध्य डिजॉल्व के डब्ल्यू वन ग्रैम ऑफ अ सॉल्वर्ड तथा अपने एक पर्टिक्युलर सोल्यूशन क्या डब्ल्यू टू एवड वजन घुनाच सोल्यूट चेच मोलर मास कि एम टू सोल्यूट अपन कशा मध्य डिजॉल्व के डब्ल्यू वन ग्रैम ऑफ सॉल्वर मध्य डिजॉल्व के सोल्यूशन तैयार 
मैं यहाँ सॉल्यूशन ची मोडेलिटी का भी अगर यहाँ मोडेलिटी ऑफ सॉल्यूशन मोडेलिटी डेट इस स्मॉल यम इज इक्वल टू क्या समझता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बगैर मैं नंबर ऑफ मोल्स का सा कैलकुलेट करता हूँ पर मास अपॉन मोलर मास मैं सॉल्यूट से नंबर ऑफ मोल्स आए जैसे मास की तरह डब्ल्यू टू जैसे मोलर मास की तरह यम डेट इस डब्ल्यू टू अपॉन यम टू मैं जस्ट कहने आए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में थे डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम मास की तरह अपने लड़ डब्ल्यू वन ये सॉल्वेंट से मास है क्या शब्द है क्या है अपन परवाह करें तो तो बना वन थाउजेंड ग्राम मंजे एक किलोग्राम है तो मात्रा में कितने ग्राम है डब्ल्यू वन ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोग्राम मन कैसे कैलकुलेट करना है तब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लगे डब्ल्यू वन इनटू वन डिवाइड बाय वन थाउजेंड मंजे डब्ल्यू वन डिवाइड बाय वन थाउजेंड क्या प्रतिदिन आप लेना है ए डब्ल्यू वन डेट इस कारण का मोलेरिटी संख्या ना कैसा मध्य संख्या क्या बगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मत सॉल्यूट से नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करता हूँ पर कौन सा सब्सटेंस मंडल तब जैसे नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करता ना कौन सा इक्वेशन अपन वापर तो मास अपॉन मोलर मास सॉल्यूट से मास की तरह डब्ल्यू टू मोलर मास की तरह यम टू मतलब डब्ल्यू टू अपऑन यम टू दिस इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम ये तो अपन क्या कह रहे थे डब्ल्यू टू ग्राम कैसे हमें दे रिजोल्व के लिए डब्ल्यू वन ग्राम में दे मंचे ये तो जरा अपन पे इन द मास दे सॉल्वेंट चाहिए थे ग्राम में दे आए जैसे कन्वर्जन अपने कैसे हमें दे करा लगते किलोग्राम में दे मंचे सब ने कैसे भी रिडेशन मंजे चाप देना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए डब्ल्यू वन इनटू वन डिवाइड बाय वन थाउजेंड डेट इस डब्ल्यू वन डिवाइड बाय वन थाउजेंड दिस इज एट मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम मैं हेच इक्वेशन का नियम लगा यम इज इक्वल टू डब्ल्यू टू हाँ वन थाउजेंड वन के लिए तर मल्टीप्लाई होते वन थ now put this modality m in equation 1 equation 1 मदे modality m चिला यह अपन पूट के लिए it becomes m in my equation 1 equation 1 कशा पर बोते में इंता मगा therefore delta t m is equal to k m into w2 into 1000 divided by m2 into w1 तर है एक relation में है तेज अंकित रिलेशन अपन मोलर मास जैसा सोपर का सर यार इस करते हैं और बगा हाँ यम टू मंजे मोलर मास सोल्यूट है से तो उधर अपन डायवर्स साइड ने ला अने डायवर्स साइड से डेटा टी या कुछ वर्स साइड ने ला तब ये चिक्वेशन अपन यम टू चार फॉर्म में देखता है यम टू इज इक्वल टू के यम इनटू डब्ल्यू टू इन कार्य डब्ल्यू वन पर दिस इज एन इक्वेशन गिव्स अ रिलेशन बिटवीन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट से वापर करो त्याग सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट आए इट्स अ मोलर मास अपन क्या इक्वेशन क्या सहायना डिटरमाइन करो शक्ति तर क्या प्रतिदिन ना आपने ला ए दोपहन इलिवेशन बॉलिंग पॉइंट में डेरिवेशन बनता है तो क्या इस पद्धति से डेरिवेशन आए तब तक डिफरेंस आए चेंज हो गया ना ये लक्षण क्या एक तो ये बॉलिंग पॉइंट इलिवेशन इससे डेरिवेशन कंप्लीट के लिए व्यवस्थित तब चच्चा वालों को तुम्हारा डिप्रेशन प्रिजिंग पॉइंट से सुधा डेरिवेशन इजीली नहीं अन्य इलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट ये तो क्या है तो इलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट में दे डेल्टा टी भी ये तो डेल्टा टी एच चाहे वजह से तो क्या है वापस आता डेल्टा टी अन्य के एच चाहे वजह से तो आता के भी फिर तो दोनों हैटर्स वेगेस थे बाकी इक्वेशन आ ही तो सच मुझे तो के एच चाहे वजह का ये तो 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 चम KB में जो होता मोलर ही डिवेशन कांस्टेंट तो चाहे वो जो था KB का लार KB में जो क्या है सही था क्रायर्स को कि कांस्टेंट अन्य डेल्टा टी में जो क्या है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो क्या पता थी ना आपने ला मोलर मास सॉल्यूट अन्य डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेशन में थे आई होप यू ये तुम क्या रखना था
का स्क्रीनशॉट का अपने चैनल सब्सक्राइब करा ना हे जे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट जे मिलते हैं अपने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलर मास सोल्यूट बेस वेशन टाइप अपने प्रॉब्लम अपने कशा पद्धति अपने बोर्ड क्वेश्चन पेपर मध्य प्रॉब्लम पैदा मिलते बे प्रॉब्लम्स मध्य अपने सोल्यूशन टॉपिक वर सु बरेचे प्रॉब्लम पैदा मिलते जर तुम्हें आतापर्यत जे बोर्ड क्वेश्चन पेपर है ते जर तुम्हें रेफर के लिए तो तुम्हारा पहाय मिलते हैं टॉपिक वरचे सुधा का प्रॉब्लम तुम्हारा बरचे पहाय मिलते आता जे रिनेशन बेस वे प्रॉब्लम का मिलते बह प्रॉब्लम आधी बढ़ाया मत तो कशा पद्धति अपने सॉल्व करता है बायोजिंग दी रिनेशन बिटवीन मोडार मास ऑफ सोल्यूट एंड डिप्रेशन इन फिक्सिंग पॉइंट का मिलते बन पॉइंट जीरो टू ग्रैम ऑफ यूरिया का मिलते बन पॉइंट जीरो टू ग्रैम ऑफ यूरिया वेन डिजॉल्ड इन हा यूरिया कशा मध्य डिजॉल्व के डिजॉल्व इन नाइंटी एट पॉइंट फाइव ग्रैम ऑफ सर्टन सॉलवंट आता इतना सॉलवंट मनता सर्टन सॉलवंट मैं स्पेसिफिक सॉलवंट है तो अपने संगित करें पूरे का डिक्रीजेस डिक्रीजेस इट्स फ्रीजिंग पॉइंट जो फ्रीजिंग पॉइंट होता सॉलवंट का फ्रीजिंग पॉइंट का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज डिक्रीजेस इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय कि डिक्रीज जीरो पॉइंट टू वन वन डिग्री के लिए पूरे का वन पॉइंट सिक्स जीरो नाइन ग्रैम ऑफ अन्नोन वन पॉइंट जीरो सिक्स जीरो नाइन ग्रैम ऑफ अनोन कंपाउंड कंपाउंड वेन डिजॉल्व इन डिजॉल्व इन कशा मध्य एटी सिक्स ग्रैम ऑफ द सेम सॉलवंट बेम सॉलवंट मध्य दुसरा एक अनोन कंपाउंड है कि डिजॉल्व के किती अमाउंट का पॉट है वन पॉइंट सिक्स जीरो नाइन कशा मध्य एटी सिक्स ग्रैम सॉलवंट मध्य तो डिजॉल्व के डिप्रेस मीन्स डिक्रीज डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉलवंट सॉलवंट प्युअर सॉलवंट जो फ्रीजिंग पॉइंट है हा डिक्रीज कि डिक्रीज बाय जीरो पॉइंट थर्टी फोर डिग्री के कैलक्युलेट द मोलर मास ऑफ अनोन कॉम्पाउंड बे डिटर्मा का संगित ना विसरिया का संगित बन पॉइंट जीरो टू ग्रैम ऑफ यूरिया ब यूरिया हा एक सब्सटन्स मस पॉइंट जीरो टू ग्रैम यूरिया च मस दिल बन दोन गिवन आधी घे तुम्हार लक्ष्य बोल्यूशन दोन दिल अपन सोल्यूशन फर्स्ट मनुया सोल्यूशन से अपने दोगे वैल्यू सहजासहजी तथा लक्षा ये पेला सोल्यूशन कुछ दिल यूरिया चल मास कशाच यूरिया दैट इज वेर टू कन्सिडर डब्ल्यू टू दैट इज मास ऑफ यूरिया कशा डिनोट के डब्ल्यू टू इज इक्वल टू कि मास दिल वन पॉइंट जीरो टू ग्रैम पूरे का डिजॉल ये कशा मध्य डिजॉल के यूरिया नाइनटी एट पॉइंट फाइव ग्रैम ऑफ सर्टन सॉलवे तथा अपने का मास ऑफ सॉलवान डब्ल्यू वन मना कि दिल बैंटी एट पॉइंट फाइव ग्रैम पूरे का दिल बैठे डिक्रीजेस फ्रीजिंग पॉइंट बाय ज्यादा यूरिया सॉलवंट मध्य डिजॉल्व के सॉलवंट का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस डिक्रीज कमी कमी 
सोल्यूशन मास साठी जर आपण बघितलं तर त्याच्यामध्ये आपल्याला ते मोलर मास एम टू कशा पद्धतीने मिळते आणि त्याच्या बेसवर आपण काय करू शकतोय तर अकॉर्डिंग टू दॅट ह्या सर्व गिव्हन व्हॅल्यूज आपल्याला पहिल्या मिळतील कशासाठी तर पहिल्या सोल्युशन आणि दुसरं सोल्युशन मात्र आता बघा पहिलं सोल्युशन हाच सोल्युशन जर आपण बघितलं तर कुणाचं सोल्युशन सांगितलंय दिस इज अँड सोल्युशन ऑफ युरिया मग याच्यासाठी बघा आपल्याला गिव्हन व्हॅल्यू काय काय आहे डेल्टा टी आर दॅट इज डिप्रेशन इन फ्रिजिंग पॉईंट फॉर फर्स्ट सोल्युशन किती दिले झिरो पॉईंट टू वन वन डिग्री केमी इज इक्वल टू के एफ के एफ आपल्याला दिलेला नाही त्यामुळे के एफ आपण तसंच दिला इन टू डब्ल्यू टू दिस इज अँड मास ऑफ सोल्यूट पहिल्या सोल्युशन मध्ये सोल्यूट म्हणजे युरिया त्याचा मास किती आहे वन पॉईंट झिरो टू इन टू वन थाउजंड डिवाइड बाय यम टू दॅट इज मोलार मास ऑफ कशाचं मोलार मास असेल सोल्यूटच ते किती आहे सिक्स्टी आणि इन टू डब्ल्यू वन डब्ल्यू वन दिस इज अँड मास ऑफ सॉल्वर्ड आणि ही व्हॅल्यू किती मिळते आपल्याला दिस इज अँड नाईन्टी एट पॉईंट फायव्ह तर हे कशासाठी मिळालं दिस इज फॉर सोल्युशन फर्स्ट न सोल्युशन सेकंड जर आपण बघितलं तर सोल्युशन सेकंड साठी आपल्याला हेच इक्वेशन कशा पद्धतीने मिळतं बघा अकॉर्डिंग टू दॅट सोल्युशन सेकंड आता बघा त्याच्यासाठी आपल्याला काय मिळते डेल्टा टी एफ ची व्हॅल्यू फॉर सोल्युशन सेकंड साठी किती आहे झिरो पॉईंट थर्टी फोर डिग्री केली किती असले पहिला तिथे झिरो पॉईंट थर्टी फोर डिग्री केली म्हणजे आपण तिथं बघा झिरो पॉईंट थर्टी फोर इज इक्वल टू के एफ आपल्याला दिला नाही देन पुढं इन टू डब्ल्यू टू म्हणजे काय मास ऑफ सोल्यू सेकंड सोल्युशन मध्ये सोल्यूट कोण आहे अनमोन वन पॉन त्याचं मास आहे वन पॉईंट झिरो सिक्स वन पॉईंट सिक्स झिरो नाईन इन टू वन थाउजंड टू दिल्टा दॅट इज यम टू यम टू किती दिले आपल्याला यम टू दॅट इज कॅल्क्युलेट करायचे आपण यम टू डॅश आपण त्यांना बनणार आणि डब्ल्यू वन डॅश म्हणजेच मास ऑफ सॉल्व वन किती आहे एटी सिक्स ग्रॅम आता बघा एच इक्वेशन पुन्हा आपण रिअरेंज केलं इन दी फॉर्म ऑफ के एफ तर बघा के एफ च्या फॉर्म मध्ये इक्वेशन पहिले काय येत आहे के एफ इज इक्वल टू मग बाकीच्या व्हॅल्यू बघा आपण के एफ एका साईडला घेतला बाकीच्या व्हॅल्यू दुसऱ्या साईडला ट्रान्सफर केल्या म्हणजे बघा झिरो पॉईंट टू वन वन इंटू सिक्स्टी इंटू नाईन्टी एट पॉईंट फायव्ह डिवायडेड बाय काय घ्यायला गेलं त्याला वन पॉईंट झिरो टू इंटू वन थाउजंड ते के एफ ने आलं कुणासाठी तर फर्स्ट सोल्युशनसाठी सेकंड सोल्युशन साठी पुन्हा आपण ते इक्वेशन सेकंड जे आपण तयार केले ते रिअरेंज करून घेतले मग ते आहे रिअरेंज करताना माझ्या झिरो पॉईंट थर्टी फोर इंटू यम टू डॅश इंटू एटी सिक्स डिवाइड बाय वन पॉईंट सिक्स झिरो नाईन इंटू वन थाउजंड आता माझ्या ही के एफ ची व्हॅल्यू मिळाली ही के एफ मिळाली के एफ म्हणजे काय सांगत होतं मगाशी आपण बघितलं होतं के एफ म्हणजे आपल्याला मिळत होतं कार्डोस्कोपिक कॉन्स्टंट आणि त्या पर्टिक्युलर सॉल्वंट साठी की के एफ ची व्हॅल्यू कशी असणार आहे कॉन्स्टंट असणार आपण बघितलं होतं पहिलं सोल्युशन कशाच होत युरिया डिझॉन इन सर्टन सॉल्वंट म्हटले दुसऱ्या सोल्युशन मध्ये काय सांगितलं होतं तर अननोन कंपाउंड डिझॉन इन सेम सॉल्वंट म्हटले म्हणजे दोन्ही सोल्युशन मधला सॉल्वंट कसा आहे सेम आहे त्याचा अर्थ दोघांसाठी के एफ ची व्हॅल्यू सेम असेल मग ह्याच्यावरून इक्वेशन काय मिळेल बघा आपल्याला झिरो पॉईंट थ्री फोर इन टू यम टू डॅश इन टू एटी सिक्स डिवाइड बाय वन पॉईंट सिक्स झिरो नाईन इन टू वन थाउजंड इज इक्वल टू काय मिळेल बघा झिरो पॉईंट टू वन वन इन टू सिक्स्टी इन टू नाईन्टी एट पॉईंट फायव्ह डिवाइड बाय वन पॉईंट झिरो टू इन टू वन थाउजंड तर ह्या पद्धतीने आपल्याला ते इक्वेशन मिळते आता त्याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर आपल्याला किंवा ह्याच्यामध्ये कॅल्क्युलेशन कशाच करायला लागणार आहे तर एम टू मग बघा तर बघा सोल्युशन फर्स्ट साठी आपण के एफ ची व्हॅल्यू बघितली होती सोल्युशन सेकंड साठी के एफ मात्र दोन्ही सोल्युशन साठी आपल्याला सॉल्वंट जो आहे तो सॉल्वंट सेम आहे आणि सॉल्वंट सेम आहे 
म्हणजे दोन्हीसाठी आपल्याला के एफ ची व्हॅल्यू सेम असेल आणि त्यामुळे फर्स्ट साठी आपण के एफ ची इक्वेशन तयार केलं सेकंड साठी के एफ च दॅट इज त्याच्यावर आपल्याला हे दोन्ही इक्वेशन म्हणून काय लिहिता येते बघा हे आपण कम्पेअर केलं नाव अकॉर्डिंग टू दॅट मग फायनली बघा आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायला सांगितलंय यम टू डॅश आता यम टू डॅश यम टू ही टर्म आपण कशासाठी वापरले मोलार मास ऑफ शून्य मात्र इथं आपण बघितलं तर दोन डिफरंट सोल्युशन आपण वापरले त्यामुळे एम टू आणि एम टू डॅश अशा दोन डिफरंट टर्म्स आपण वापरल्या होत्या एम टू कशासाठी वापरली तर दिस इज एन मोलार मास ऑफ युरिया असेल तर एम टू डॅश कशासाठी असणार आहे मोलार मास ऑफ अनमोल कंपाउंड असेल मग ह्याच्यामध्ये आपल्याला बघा अकॉर्डिंग टू दॅट हे जर आपण करेस्पॉन्डिंग हे कॅल्क्युलेशन जर केलं तर बघा इथं आपल्याला झिरो पॉईंट थर्टी फोर इंटू एम टू डॅश इंटू एटी सिक्स हे जर मल्टीप्लाय केलं आपण तर आपल्याला ती व्हॅल्यू मिळते बघा ट्वेंटी नाईन पॉईंट थर्टी फोर इंटू एम टू डॅश आता बघा दोन्ही साईड वन फोर असल्यामुळे आपण हे डायरेक्ट इथं कॅन्सल करू शकतो ना डिवाइड बाय आपल्याला काय मिळते तर अकॉर्डिंग टू दॅट हे जर आपण बघितलं तर वन पॉईंट सिक्स झिरो नाईन या स्वरूपात मी इज इक्वल टू आपल्याला काय मिळतं बघा झिरो पॉईंट टू वन वन इंटू सिक्स्टी इंटू नाईन्टी एट पॉईंट फाईव्ह आणि हे जर आपण मल्टीप्लाय केले तर आपल्याला करस्पॉन्डिंग त्याचा मल्टिप्लिकेशनचा जो प्रोडक्ट मिळतोय तो प्रोडक्ट काय मिळतोय वन थाउजंड टू हंड्रेड फोर्टी सेवन पॉईंट झिरो वन डिवाइड बाय वन पॉईंट झिरो आणि मग आता पुन्हा हेच आपण सिम्प्लिफिकेशन केलं तर हीच व्हॅल्यू आपल्याला कशा पद्धत मिळते बघा ट्वेंटी नाईन पॉईंट थर्टी फोर डिवाइड बाय वन पॉईंट सिक्स झिरो नाईन याचं डिव्हायडेशन आपण केलं तर आपल्याला तिथं ती व्हॅल्यू काय मिळते बघा एम टू डॅश इन टू हे डिव्हायडेशनचा जो आपल्याला हे मिळतंय तो मिळतोय एटीन पॉईंट वन सेव्हन थ्री इज इक्वल टू सिमिलरली या दोघांचं डिव्हायडेशन केलं तर इथं आपल्याला मिळणार आहे ट्वेल्व पॉईंट सॉरी ट्वेल्व हंड्रेड फिफ्टी फाईव्ह सॉरी ट्वेल्व हंड्रेड ट्वेंटी टू पॉईंट फिफ्टी फाईव्ह आणि मग फायनली आपल्याला एम टू डॅश काय मिळतं बघा एम टू डॅश इज इक्वल टू काय मिळेल ट्वेल्व हंड्रेड ट्वेंटी टू पॉईंट फिफ्टी फाईव्ह डिव्हायडेड बाय त्याला कशा डिवाइड करायचं एटीन पॉईंट वन सेव्हन थ्री हा डाव्या साईडला आहे उजव्या साईडला आला तर तो डाव्या साईडला मल्टीप्लाय होता उजव्या साईडला आला तर तो डिवाइड होईल आणि मग फायनल जर आपण याचं डिवायडेशन केलं तर ती व्हॅल्यू आपल्याला मिळते सिक्स्टी सेव्हन पॉईंट थ्री ग्रॅम पर मोल ना दिस इज अँड व्हॅल्यू ऑफ एम टू डॅश आणि एम टू डॅश म्हणजेच काय असणार आहे दिस इज अँड मोलार मास ऑफ अननोन कंपाउंड म्हणजे सेकंड कंप सोल्युशन मध्ये जो कंपाउंड म्हणजे सोल्युट डिझॉल्व्ह केला होता तो कोणता आहे तो आपल्याला माहित नव्हता तर हेच मोलार मास आपण ह्या पद्धतीनं डिप्रेशन इन फ्रिजिंग पॉईंटचा वापर करून आपण डिटर्माइन केला आय होप यू हा प्रॉब्लेम तुमच्या लक्षात आला असेल त्याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या ना स्टॉप हिअर नेक्स्ट पिरियड आपण पुढचा पार्ट कंटिन्यू करूया